एक कीर्तनकार के लिए अगर उसकी आवाज दाइना हाथ है तो एक तरह बाया साई कीर्तन सेवा में रमाकर आपने मुझे दिव्य सुख की प्राप्ति कराई है गणु तुम्हारी रुचि थी इसलिए तुम्हारी मदद के लिए ईश्वर ने मुझे माध्यम बना दिया और मैंने तो केवल तुम्हें तुम्हारे मकसद की ओर बढ़ने के लिए केवल प्रोत्साहित किया साई इतनी जल्दी कैसे सो गए और एक तरह के ऊपर क्यों अरे खर्चे की चिंता तुम क्यों कर रहे हो जितने भी लगेंगे पैसे तो आ ही जाएंगे साई मदद कीजिए अब आप ही मेरे परिवार को इस आने वाले तूफान से बचाइए श्रद्धा और सबूरी रखो बेटी राम जी हर मासूम की मदद करते हैं तूफान ले आते हैं अपने बच्चों की मदद करने के निराले तरीके हैं ईश्वर के अचानक इतना तूफान जब इंसान की गलतियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तब उसे सबक सिखाने के लिए प्रकृति विराट रूप धारण करती है गणेश क्या हुआ इतना घबराया हुआ क्यों 
सब खत्म हो गया बाबा सब खत्म हो गया खत्म हो गया मतलब बीती रात आए आंधी तूफान और बेमौसम की बारिश की वजह से हमारी तैयार फसल बर्बाद हो गई बाबा क्या हमारे गोदाम की छत भी उड़ गई और जो अनाज जमा करके रखा था वो भी भीग कर खराब हो गया कुछ नहीं बचा बस कुछ नहीं बचा हम बर्बाद हो गए हम तबाह हो गए नाजगनू क्या हुआ भाई साहब का साई से पूछिए ना मुझे मेरा एक तरह कब मिलेगा सबूरी रखो दासगनू साई जो कुछ भी करता है अकारण नहीं करता जानता हूं लेकिन मेरी आराधना का समय हो रहा है बिना एक तरह के मैं भजन कैसे गाऊंगा ठीक है पूछती हूं जम्मा जब सही समय होगा एक तारा वापस मिल जाएगा और अगर सही समय नहीं आया तो शायद मिलेगा ही नहीं लेकिन साई बगैर एक तारा के मैं भजन कीर्तन कैसे करूंगा तो मत करो भजन कीर्तन शाम दे प्रणाम साईं मैं अभी भिक्षा लेकर आई रुको आज मुझे भिक्षा में अनाज नहीं तुम्हारा दुख चाहिए क्योंकि दुख बांटने से कम होता है आपसे सीखा है 
अच्छे मार्ग पर चलने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं हमने कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं किया फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे जो थोड़ा बहुत अनाज घर में रखा था बस उतना ही बचा है पैसे भी नहीं बचे और जो पैसे थे तो वो सुगंधा को दे दिए साई हमारा सब चौपट हो गया साई सब खत्म हो गया ऐसा क्यों हुआ साई हमारे साथ ही क्यों ईश्वर को हम पे बिल्कुल तरस नहीं आया बेमौसम बरसात कैसी साई बोलिए ना साई सबकी मदद करते हैं फिर हमारे ऐसे दुख के समय में दो शब्द कह के दिलासा भी नहीं दिया सुगंधा शायद इसे पता चल गया है कि इसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है जीती रहो बेटी काकी आप इन्हें तो जानते ही हैं और ये ये मेरे सास ससुर हैं। ये पायसा काकी है अच्छा हुआ तुम आ गई अपने आई बाबा की हिम्मत बंधाने उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी और आप सब भी आ गए इस मुश्किल घड़ी में उनका दुख बांटने गोवर्धन जी बड़े किस्मत वाले हैं क्या कह रही है काकी क्या मुश्किल आ गई आई बाबा पर क्या तुम्हें पता नहीं नहीं काकी बताइए क्या हुआ है वो घर जा संभालो उन्हें और सुनो वापस जाने से पहले मेरे घर जरूर आना इन सब को लेकर आप भी जरूर आइएगा अगर सुगंधा को पता नहीं था तो वो इतनी परेशान क्यों थी कहीं कोई और बात तो नहीं सुगंधा चले
गोवर्धन जी यहां आइए जी साई चीटियों की ये बांबी यहां काफी समय से है ना जी साई जब जब मैं यहां आता हूं दाना लेकर जाती हुई चीटियों की कतार हमेशा दिखती है लेकिन आज नहीं दिख रही बारिश हुई है ना बरसात के बाद चीटियां बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन अगर ये बाहर नहीं निकली तो खाएंगी क्या पांबी में चीटियों ने कुछ खाना तो जमा करके रखा होगा ना साई लेकिन इन्हें कहा पता था कि बारिश होने वाली है बिन मौसम की बरसात थी ना हाँ साई लेकिन कहते हैं कि चीटियां बांबी के अंदर शक्कर और अनाज संग्रह करके रखती हैं ताकि कभी भी मौसम खराब हो जाए तो काम आए गोवर्धन जी जब निरी बेजुबान जीव खराब मौसम के लिए तैयार रहता है तो हम तो इंसान हैं हम कैसे तैयार नहीं थे आप गृहस्थ आपको इतनी बचत तो करनी ही चाहिए थी कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में आपके परिवार का गुजारा चल सके बचत की थी साई लेकिन सुगंधा की शादी और उसकी बाकी जरूरतों में खत्म हो गई जानता हूं अब जरा सोच कर देखिए क्या आपकी कमाई की सारी रकम सही जगह पर खर्च हुई है साई हम आपकी बात समझ रहे लेकिन जो अतीत में हुआ उसके बारे में बोलकर क्या फायदा अतीत से सीखकर ही तो भविष्य को सुधारा जा सकता है गणेश तुम पूछ रहे थे ना कि ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ बचपन में पाठशाला गए हो जी साईं पाठशाला में शिक्षक बड़े प्यार से सिखाते हैं बच्चों की मुश्किलों को सुलझाते हैं जो समझ ना है उसे बार बार पूरी विनम्रता से समझाते हैं और सही समय आने पर परीक्षा भी लेते हैं राम जी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं समझ लो ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है गणेश अगर इसमें सफल हो गए तो जीवन समर जाएगा जो मैंने अभी समझाया है उसे याद रखोगे तो आने वाली परीक्षा में जरूर सफल होगे गोवर्धन जी सब ठीक हो जाएगा गोदाम फिर भरेंगे खेत फिर लहलाएंगे बस पुरानी गलतियों को दोहराएगा नहीं चाहे कुछ हो जाए राम जी भला कर साई किस आने वाली परीक्षा की बात कर रहे थे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि गलतियों को दोहराइएगा नहीं पता नहीं बाबा इतना सब तो हो गया अब ऐसा क्या होने वाला है चलो बेटी अपने घर नहीं चलोगे 
अब यहां तक आकर ऐसे वापस तो नहीं जा सकते ना आपने सुना ना मेरे आई बाबा को भारी नुकसान हुआ है ऐसे में वो आपको पैसे कैसे देंगे बहू तुम चिंता क्यों कर रही हो उनके पास नहीं हुआ तो किसी और से ले लेंगे अरे उनकी साख है गांव में वो उनको बचानी होगी क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है हालात जाए कैसे भी हो लेकिन दामाद का मान रखना ही पड़ता है आप कुछ तो कहिए ना भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए मेरे आई बाबा ने आज तक आपको किसी चीज के लिए ना नहीं कहा है अपनी जरूरतों और खुशियों को भुलाकर आपकी हर एक मांग पूरी की है इस बार मत मांगे थोड़े समय के लिए रुक जाइए हालात बेहतर होते ही मांग लीजिएगा सुगंधा बिल्कुल सही कह रहे हैं आई बाबा इसके बाबा ने हमेशा हमारी हर इच्छा पूरी की है ऐसे समय पे उनसे कोई मांग करना हमें शोभा देता है क्या आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए ये क्या कह रहा तू सुगंधा क्या आई बाबा इस समय पहले से ही परेशान है अब हम वहां जाकर उनको और परेशान नहीं कर सकते चलिए वापस चलते हैं। ठीक है जैसी तेरी मर्जी ठीक है सुगंधा हम चलते हैं हम चलते हैं मतलब हाँ सुगंधा मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहा था मैं तो अपने आई बाबा को कह रहा था चलने के लिए देखो सुगंधा तुम्हारे आई बाबा सदमे में हैं उनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा तुम उनकी बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं उनके साथ रहो उनकी सेवा करो अपने आई बाबा की मदद करो उनके हालात सुधरने तक यही रहो जब हालात सुधर जाएंगे वो हमारी मदद के लायक हो जाएंगे तो हमें चिट्ठी लग देना हम आ जाएंगे तुम्हें लेने है कि नहीं आई बाबा तो बोलो सुगंधा हम भी चले तुम्हारे घर या फिर तुम अकेली जाओगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos